Welcome everyone for this event on challenges in time of uncertainty for African and developing nations for the implementation of the Addis Action Agenda, which is part of side event of the ECOSOC Forum of Financing and Development. Uh, the point uh, today is to see where we are on this action agenda and how uh, a positive and success a successful pa path to development could be set off on, on this issue. So uh, let me briefly introduce you our today's speakers. First, um, let's talk about Mariam Tiene Makudem, uh, which is an expert on uh, economical and environmental issues. Uh, she worked uh, for several years as a researcher for uh, the Ministry of Environmental and uh, Social uh, sorry for the uh, Ministry of Sci Scientific Research in Cameroon. Uh, she received a PhD from uh, the Chang University for her work on the dynamic of poverty and inequalities. And she was awarded for uh, her outstanding contribution by the Swiss Confedera Confederation. Um, also today we have Mr. Uh, Onancio Garcia Javier, uh, who is the former Vice Minister, Minister of Cooperation uh, of the Dominican Republic, Mr. Uh, Ovales Santos, uh, which is an expert on financing for development policy debates and negotiation at the UN, and uh, who occupied many top positions within a financial international institutions. And we also have Mr. Pierre Pierre Chansavoir, which is an expert member of African Cultural Think Tank and who is working as a partner of Quorum Firm, which is connecting the dots between finance and sustainable development. So uh, to start with, I leave the mic to Mr. Uh, Ovales Santos to set all the ground. Thank you very much for your, for your presentation. I'm delighted to be uh, sharing this uh, panel with uh, such uh, uh, relevant uh, experts on the field, particularly former Deputy Minister from Dominican Republic, uh, Dr. Garcia, uh, who is a widely uh, recognized expert in the Latin American region. Um, I'll be speaking mainly as my uh, expertise on financing for development. Um, my opinions and analysis are solely mine. Um, I think I would like to start pointing out that the scope of my, my presentation would be focused on the transition from the Doha conference, its follow-up, and the uh, Addis Abeba conference, uh, and its setup of modalities that lately was used as an instrumental part for the means of implementation of Agenda 2030, bearing in mind that the 2015 uh, agenda was set up uh, at a time where the financing for development track and the sustainable development track were recently uh, integrating. We're talking about Rio conference was in 2012 uh, and the FFD decision to hold the, the, fourth the third financing for development conference was set up in 2013 and the scope of the 215 FFD conference was set up in, in 2013. Therefore, what I'm trying to point out during this uh, seminar, we would like to engage others it's uh, options and opportunities for uh, topics that uh, could be further developed, like um, uh, sustainable development financing and uh, looking into the arrangements decided by the, by the previous conference, which uh, I had the, uh, the pleasure to be engaged as lead coordinator of the group of 77, uh, particularly for the decision to hold uh, the Addis conference, which is most relevant now since member states are discussing the, uh, the decision to hold uh, the fourth financing for development conference that could happen in 2024. Uh, uh, this seminar, I believe, is a timely opportunity to address systemic challenges for developing countries, particularly in South America and Africa, bearing in mind the impacts of the 2008 and 2020 crisis and the ongoing uh, systemic challenges posed by uh, the war in Ukraine. Um, developing countries are definitely facing a seemingly constant wave of shocks beyond their control, 
uh, developing countries always suffer the worst consequences due to their spectral vulnerabilities. And for Africa in particular, which is, which is the uh, scope of this panel, uh, this uh, recent pandemic has represented the most severe development setback in recent history. We need to remember that 38 million people in the region were pushed into extreme uh, poverty. Um, going back to the FFD process, uh, we need to bear in mind that it's a, the result of international cooperation. So we're the achievement first of the MDGs and then the SDGs. Therefore, solidarity is at the core of its DNA since the Monterey Conference and has been forward Therefore, there's been several calls at the highest level from ANTA and the Secretary General for enhanced solidarity, emphasizing that the means exist um, and that there are initiatives like the proposal of France or delivering uh, uh, available SDRs specifically to the Africa region that uh, we all hope, uh, all experts in the field hope that member states will make a swift and, and fast decision uh, delivering the very much uh, needed aid um, my, my perspective on this multilateral policy debate is influenced by ANTA research since I was a multilateral diplomat representing the Global South and furthermore having been uh, an ANTA staff since 2015. Uh, from this perspective is I believe that ANTA effectively contributes to bridge the gap between developing and developing nations. Furthermore, it has established a solid and substantive collaboration with OECD, the World Bank, and IMF. The challenges described by ANTA at its recent international meeting um, on finance and corporate development, the fourth of its kind, were described by the Secretary General as the declining return and shortening of global value chains, rising debt levels, COVID triggered debt crisis on developing countries, and the fourth industrial revolution. Ante SG at this recent Ante IG FFD described further that the world economy was under great stress and its impacts on finance, food and fuel prices and climate change were stronger than ever. Shock after shock, she said, the poor are more and more numerous and millions of people suffer. Um, it's important to point out that um, promoting sustainable growth and finding solutions to developing country problems need to look into the most vulnerable. In this case, Africa and LDCs have been tremendously shocked by the disruption in global value chains and on rising uh, food uh, and fuel prices. Uh, therefore, there's been significant discussion at the international level regarding better options for uh, debt restructuring and better, more effective mechanisms. I, I think I, I would like to finish my reflection on Amtad quoting Secretary General pointing out that the current gap produced by the systemic crisis are producing or are putting developing countries facing the abyss to achieve the SDGs. So going back to, to the uh, FFD process where it's my, my uh, principal field of expertise, I think what, what we saw from, from the uh, Doha conference to the Addis conference, and, and I think I would like to set this up uh, for in the uh, forthcoming discussion within this panel, uh, when we look at what a fourth financing for development conference could address, it's important to look back at the roots uh, of the debate. So the, uh, the previous financing for development conference achieved uh, substantive um, elements on illicit financial flows, uh, ODA, revision, the language, but most importantly, focus on the institutional arrangements this financing for development forum we are talking, we are participating at. This was one of the fundamental deliverables of that uh, conference. Uh, and since this has been achieved, um, I think it would be reasonable to think the next financing for development conference should uh, build up on the arrangement with focus actually on the, uh, the, the challenge of climate change and climate financing. I believe it's an unfinished business of the previous conference. Uh, at the time, the integration between the financing for development track and the sustainable uh, development and the follow-up to the conference was not uh, completely um, uh, done. And it's an area where definitely uh, 
mobilization of uh, all partners and actors uh, within the DAR community in developing countries could prove to be tremendously uh, successful. Um, at, at this time, I would like to look at the moderator to see if I'm on time. Yes, yes, you are. How That's many, okay. How many minutes do I have of my first intervention? A few. Okay, wonderful. So then going, going a little bit more, more detail. So the Addis Abeba action agenda, there were no new commitments and no proposed actions that can properly be deemed responsive to the uh, financing requirements uh, of the UN development agenda based on the sustain 17 sustainable development goals. This statement was made by civil society and international and governmental organizations. Um, the main focus and job of, of this conference was a platform, which is the forum, giving at the time the difficulty to come into an agreement uh, among member states in terms of the additionality of financial resources, challenges that also been seen at the uh, uh, climate change uh, adaptation fund and all the funds, the $100 billion fund, which in its uh, decade history has uh, faced numerous obstacles. Um, of course, the discussion on, on financing for development further, uh, ODA, I think since the first conference in Monterey, the added value of the FFD process has been the systemic issues chapter. In this regard, many options were explored, including any financing for development commission and the establishment of a permanent panel of experts at the highest level. This initiative was discussed in ECOSOC. It was also a proposal of the president of the General Assembly. And finally, the, uh, the membership of the UN decided to uh, agree on the convenience of such initiative and to encourage ANCTA to uh, further develop options for this uh, expert panel to advise member states in the best way to implement Agenda 2030 and move forward uh, the process. Um, looking forward uh, again into the uh, domestic dimension, um, the issues of industrialization, uh, access to technology, uh, the challenges that now we uh, we face with the um, current globalist scenario, uh, the outflows uh, from the south to the north, uh, and uh, definitely probably the most fundamental challenge is the lack of access of developing countries to adequate finance, not only to finance the 2030 agenda, but to respond to the ongoing systemic uh, challenges. A very interesting proposal act that has been advocated in many of its flagships like the Trade and Development Report is the additional issuance of SDRs. Uh, the financing gap has been uh, set up at uh, originally 2.5 trillion, which uh, Ankara estimates now that it has grown in uh, uh, less than five years to 3.5 uh, trillion. And we're talking about the impact of the COVID pandemic. We're not calculating the, the ongoing uh, crisis and the cost of the war. Um, this uh, points out the severity uh, of the gap in financing and uh, that uh, innovative ideas and options need to be explored. Uh, there's been a significant amount of work on innovative uh, options which deserve to be looked into, including public-private uh, partnerships. Uh, this is on and on a, a complete uh, chapter and discussion. Um, but particularly I think is relevant in this, in, this, in this forum to point out, because it's been discussed last week, the uh, paramount relevance of allocations of special joint rights. One was issued during the 2009 financial crisis. Additional one, uh, uh, half a trillion was uh, allocated during the recent pandemic. And there has been voices in the global south calling for an additional allocation uh, to the south to be able to respond to the long-standing impacts of the crisis. Uh, again, we're talking about a more than three trillion annual gap in implementation of the SDGs and the SDRs. Um, there is a significant evidence that can be used uh, as an effective tool. Um, very recently, uh, Anted had a side event in this Financing for Development Forum, which I encourage you to, to look into for the details of this uh, subject matter.
Um, I think in, in, in uh, what I would like to point out towards the discussion here, um, there are areas on the financing for development process that remain untapped. I think the financing for development process could look into issues like financing for social development, financing education for development, uh, financing climate change, uh, bearing in mind the previous discussions about the debt sustainability, debt restructuring, it's been quite difficult within the financing for development process. They're probably better suited for, uh, for the uh, IMF, uh, World Bank, uh, Washington institutions. Of course, ANCTAD has done a tremendous amount of work in this matter, uh, informing the General Assembly debates and creating a, a roadmap, uh, which I encourage everyone to, to look into. Uh, and I think with this, uh, I would yield the floor, uh, Mr. Coordinator, to uh, continue and enhance some, uh, some of these elements further in my next intervention. I thank you. Okay, thank you very much. We've seen that there is a very big gap on the, fi on the financing for developments and some uh, solution that could be found as well. Uh, excellent. We want to, to keep going on the uh, South American perspective. Thank you, thank you, Victor. Ok, entonces, eh, eh, bueno, eh, me, me corresponde tratar eh, de manera particular el, eh, eh, con respecto a, a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y particularmente la Agenda de de la cumbre eh, internacional, eh, la tercera cumbre internacional de la, de, la, de la financiación para el desarrollo que se celebró en Addis Abeba en, del 13 al 16 de julio del 2015, en la cual tuve oportunidad de participar. Y, y bueno, eh, 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 eso con relación también a eh, poder especificar eh, cómo se ha podido reflejar en nuestra región de América eh, Latina eh, y, el, y el Caribe, que es a lo que eh, nos hemos comprometido con ustedes eh, en el día de hoy. ¿no? Así que eh, voy, a, voy a iniciar eh, eh, presentando los contenidos de la, de la propuesta, eh, básicamente me voy a concentrar en el caso de América Latina, una de sus principales características es eh, que la región eh, tiene eh, fuertes brechas estructurales, ¿no? Que le dificultan en sus perspectivas de desarrollo. Eh, tenemos en, eh, voy a hacer una breve definición de brechas estructurales. Eh, el, en un segundo lugar, las múltiples crisis contemporáneas, sus impactos en América Latina y el Caribe, eh, los objetivos de desarrollo sostenible, la conferencia internacional de financiación para el desarrollo y finalmente eh, dejar algunos mensajes eh, de lo que Vemos lo que vamos a ver en los, eh, en los slides del 1 al 3 y entonces dejar algunos mensajes con respecto a lo que entendemos que son mensajes importantes para la región, que la región pueda eh, eh, hacer frente a los graves desafíos que tiene eh, en este momento eh, por el que está atravesando no solamente América Latina, sino que está atravesando el mundo, ¿no? Así que eh, voy a, a pasar inmediatamente a eh, definir eh, lo de brechas estructurales aplicadas a América Latina y al Caribe. Y bueno, se entiende por, por brecha como un cuello de botella, es decir, una dificultad impide el desarrollo sostenible e inclusivo en términos de igualdad social y económica. Además, se entiende eh, la brecha estructural se traduce en una limitante para el desarrollo. Una brecha estructural hace referencia a la diferencia entre la situación actual en áreas de desarrollo como ingresos, salud, educación, pobreza, 
entre otros, y las necesidades que deben cubrirse en esas mismas áreas. El enfoque de brecha estructural aplicado para América Latina y el Caribe propicia la comprensión de sus relaciones con los conceptos de pobreza, desigualdad y desarrollo económico que son de las taras, es decir, los obstáculos que tiene la región para poder enfrentar eh, las, eh, eh, los desafíos del desarrollo en nuestra región. Eh, uno de los conceptos que maneja eh, decir, bueno, que es la, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que ha desarrollado este concepto desde la época de Raúl Previch, en la década del 60. Y un aspecto, un concepto, una categoría importante eh, que explica eh, muy bien eh, las eh, eh, condiciones de desarrollo de, de la región es el concepto de heterogeneidad estructural. Eh, como ustedes ven ahí, bueno, la heterogeneidad estructural consiste en una acumulación insuficiente de capital, en una concentración del ingreso, es decir, es el, el continente América Latina, el subcontinente América Latina y el Caribe es, recuerden, la región más desigual del planeta porque tiene una alta eh, concentración del ingreso. Eh, otro de los graves problemas de que padece la región es una inadecuación tecnológica. Eh, por ejemplo, veremos más adelante cómo la región de América Latina, eh, solo Brasil eh, invierte, invirtió para el 2018 un 16% con relación al Producto Interno Bruto y luego la, las, los, las otras. Los otros países de la región estuvieron muy por debajo de ese 1,16%. Es decir, que también otro de los problemas graves de la heterogeneidad estructural de la región, que son además son muchas, es el tema de la inadecuación tecnológica. Y además, otro padecimiento de la región es la escasez de ahorro. ¿no? Y como ustedes ven, van, pueden ver ahí, eh, estamos hablando de las eh, brechas que están listadas por la CEPAL, estamos hablando de 13 brechas estructurales. O sea, la región padece de brechas de medio ambiente, bienes públicos, activos, ingresos, pobreza, salud, infraestructura, educación, ética y racial. Eh, inversión y ahorro, género, fiscalidad y productividad. Eh, hago un breve comentario en materia de, de fiscalidad porque en la región, también como vamos a ver más adelante, eh, es una de las regiones de más baja presión tributaria, ¿no? Visto esto, ese, ese conjunto de brechas estructurales que padece la región, que repito, le dificultan su paso hacia niveles de desarrollo más altos de lo que ha llegado hasta ahora, entonces eh, resulta que ahora nos encontramos con eh, la crisis eh, eh, una, las múltiples crisis contemporáneas que están impactando de manera muy grave dada su, su desigualdad. La región, repito, más desigual del planeta. Entonces ahora la región está eh, enfrentando lo que, es, lo que yo le llamo eh, cinco, alrededor de cinco crisis contemporáneas. Y son contemporáneas porque en este caso existen de manera simultánea en espacio y tiempo con efectos combinados. Por ejemplo, 
Eh, tenemos ante nosotros la crisis financiera global del 2008. Todavía la región eh, sufre los efectos de esa crisis. Eh, el, está la deuda externa. Está el impacto de la pandemia del COVID-19 que ha sido dramático para eh, los niveles fiscales y de endeudamiento de la región. Y además el, el impacto en materia social, los efectos del cambio climático y particularmente a do, al cual, país al cual pertenezco, que es República Dominicana, pero en general los pequeños estados insulares en desarrollo son los más vulnerables respecto a los efectos del cambio climático. ¿no? Y eso tiene un componente de carácter de sostenibilidad y tiene un componente de carácter económico. Y, y, y ahora se le agrega, ya esto no es un, una, eh, una crisis que afecta a la región, sino que es un tema geopolítico que está afectando a, a nivel mundial, ¿no? en todos los órdenes, en, term, en términos de incertidumbre, en términos de seguridad, en términos de una mayor profundización en lo que tiene que ver con cadenas de valor, y cadenas de comercialización, que eso lo, lo, lo afectó la pandemia, ahora eso se va a agravar de manera considerable, que es la guerra eh, Rusia-Ucrania-Occidente. Eh, Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo abordar eh, estos grandes desafíos que tenemos en el presente con estas crisis estas cinco crisis, que son cinco crisis, repito, como yo la percibo, que son crisis combinadas, porque están, eh, tienen una serie de interconexiones y en consecuencia eh, veremos que para poder abordar el tema de la financiación al desarrollo se requeriría de un abordaje multidimensional, ¿no?, entonces, en primer lugar, entendemos que, que debe ser abordada desde una perspectiva multidimensional, entendiendo esta por las múltiples conexiones que se, de, de causa-efecto y efecto-causa que se producen en esas cinco eh, grandes crisis que he mencionado. En segundo lugar, eh, se necesita, se requiere una, una perspectiva multidimensional para el abordaje de esta crisis sistémica global. Eh, y es la adopción de decisiones que aproximen lo más certeramente posible a políticas efectivas que contribuyan a definir soluciones en contextos complejos como el que estamos viviendo en estos momentos. Y en tercer lugar, distinguir y seleccionar cuál o cuáles de entre esas crisis dar prioridad o prioridades en materia de definición de planes, programas y proyectos que sirvan para una asignación más adecuada, más focalizada de financiación para el, de, para el crecimiento y el desarrollo. En consecuencia, sería, sería un error, por ejemplo, eh, abordar eh, el contexto de estas grandes crisis que estamos padeciendo desde una concepción lineal del crecimiento económico y el desarrollo. ¿no? Por eso ya, por ejemplo, eh, Piketty en 2013 eh, refutaba la perspectiva de, de Kuxner, eh, según la cual existiría una relación automática ¿no? entre una transformación productiva y la reducción de la desigualdad. Piketty eh, critica esa linealidad del de crecimiento económico eh, y el desarrollo. Entonces, visto esto, ¿cuáles son lo, los efectos de, de esas de esa crisis múltiples que está viviendo el mundo y que se refleja por, repito, por, por ser el continente más desigual del planeta en América Latina de manera particular. Bueno, eh, 
la, la, la crisis ha incrementado, en el caso de nuestra región, las brechas estructurales ya mencionadas en América Latina, afectando sin excepción a todos los países de la región y aumentando sus necesidades financieras para afrontar la emergencia. Si nosotros comparamos, por ejemplo, eh, la crisis financiera del 2008 con la crisis eh, pandémica del COVID-19, nos vamos a dar cuenta que eh, el, eh, voy a mencionar solo tres, ele tres eh, elementos que, que los expertos señalan como transmisora precisamente de la crisis hacia la región, que tiene que ver con eh, el impacto que tuvo la crisis de 2008 y también la pandemia en el comercio internacional. ¿no? Eh, señala Cepal y otros expertos que precisamente eh, el comercio internacional, su crisis, ha sido uno de los difusores eh, hacia eh, eh, proyectar esa crisis en la región de América Latina y el Caribe. Y para que nos demos cuenta, por ejemplo, en 2008, eh, entre 2003 y 2006, el volumen del comercio mundial aumentó un 9.3%, sin embargo, entre 2007 y 2008, solo un 2%. Otro, o, otro factor, otra variable de las que eh, afectan particularmente a la región, porque la región vive de, también de remesas para su estabilidad macroeconómica y particularmente los pequeños estados insulares en desarrollo, como la República Dominicana, es eh, eh, el tema de las remesas de los migrantes que, aunque no fue factor fundamental, señala los expertos, señala CEPAL, no eh, dejo, eh, deja de tener importancia en eh, los niveles de, de re la reducción que se produjo, producto tanto de la crisis financiera del 2008 como de la pandemia de la COVID-19. Y otro, otro, otra, otra variable que también eh, afecta a la región es la contracción del crédito y el flujo, y el flujo de, de capitales. Bueno, pues así vemos ¿no? eh, cómo a la región eh, le impactan en términos de desigualdad, pobreza, espacio fiscal limitado, baja productividad, fragmentación de los sistemas de protección social y salud etcétera, etcétera. ¿no? Eh, aquí hay un, una serie de, de indicadores que ya expresan de manera concreta de cómo eh, esas crisis y particularmente la crisis eh, pandémica eh, afectó a la región. Por ejemplo, un retroceso de 12 años en pobreza y de 20 años en extrema pobreza. ¿No? Eso es para que veamos lo, lo, eh, las consecuencias que en materia de financiación al desarrollo para la región eh, tendrá, eh, ha tenido eh, tanto la crisis financiera de 2008 como la crisis pandémica de la COVID-19. Por ejemplo, eh, eh, producto de la COVID en 55% más de los hogares pobres urbanos viven dos o más personas en cada habitación. Estamos hablando de, esa es la variable de hacinamiento que, que, que está relacionado con pobreza extrema. Y no voy a seguir para eh, eh, no alargar mucho la, la exposición. No sé qué, qué tiempo me queda. Eh, creo que llevo 10 minutos. Me quedarían, Víctor, algunos eh, eh, dos o tres minutos. Sebastián, how much time does, does uh, the former deputy minister have? Uh, a few minutes, if possible. Toda, todavía un par de minutos. Ok, perfecto. Bueno, pues voy entonces a, a adelantar, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ha, ¿Qué ha ocurrido con respecto a la región eh, y son las dificultades y limitaciones de la financiación ante la crisis, ¿no? Por ejemplo, a la región, eh, al desembolso de los de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, solamente le correspondió, es decir, para, para atacar 
las eh, debilidades y el impacto que creó el, la COVID-19. Sin embargo, los derechos especiales de giro para la región solamente le tocó un 8% del total. ¿no? Y eso, eh, por ejemplo, significa que, sin embargo, el informe indica que las necesidades globales de financiación de financiamiento de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones, lo que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional para que veamos las dificultades de financiación que sabemos que no solamente tiene nuestra región de América Latina y el Caribe, sino también los países en general en vías de desarrollo de los diferentes continentes. Entonces, por ejemplo, eh, ¿Qué, ¿Qué sugiero ante las dificultades, el, los grandes impactos, el contexto complejo en que nos encontramos, las dificultades de financiación para el desarrollo, tanto de la banca multilateral como de eh, otras entidades financieras privadas? Eh, yo sugeriría que ante una situación como la que estamos viviendo, haya una priorización eh, al interior de los países con respecto a cuáles objetivos de desarrollo apuntar. Y yo he seleccionado, en función de los impactos que la, tanto la crisis financiera del 2008 como la, la COVID-19 eh, han eh, porque va a ser imposible que podamos eh, eh, disgregar esfuerzo con respecto a los 17 ODS, que podamos concentrarnos en la región, en el objetivo 1, 3, 4, 9, 13 y 15. El 9 implica, tanto el 13 como el 9, yo diría que son transversales porque el 9 tiene que ver con eh, atender los temas de industrialización, y de incorporación de tecnología. Y el 13, lógicamente, tiene que ver, como todos sabemos, con cambio eh, climático. ¿no? Eh, yo querría entonces dejar algunos, eh, algunos mensajes finales de mi presentación y es decir lo siguiente. El primer mensaje es no solamente para la región, sino para todo el planeta. Nadie se salva solo, dijo el presidente, el expresidente doctor Leonel Fernández en una conferencia eh, que se celebró aquí en la República Dominicana, pero que fue una conferencia internacional. Dijo el presidente Leonel Fernández que nadie se salva solo, es decir, lo, lo, la, el abordaje no es nacional, sino que el abordaje es mundial. ¿No? América Latina y el Caribe eh, necesitan romper el aislamiento y potenciar la integración regional a partir de que nadie se salva solo eh, dijo Neven Minica el comisario de cooperación internacional y desarrollo de la Comisión Europea en un diálogo que sostuvimos en Chile CEPAL Unión Europea en, el, en octubre del 2018 que debemos de pasar de el dinero al conocimiento. Y, y, y yo tomé esa expresión de Neve Minica por el hecho de que eh, lo que requiere la región, que es uno de sus brechas estructurales, es ciencia, tecnología e innovación. Y en consecuencia, eh, 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 nosotros privilegiamos eh, en la República Dominicana en materia de cooperación, de cooperación sur-sur todo lo que tiene que ver con temas en materia de cooperación sur-sur con tecnología e innovación. Eh, urge avanzar a un estado de bienestar con sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles con base en un nuevo pacto social. Eh, y querría finalmente, ya este, este lo último, eh, hacer, eh, tomar prestado estas, eh, eh, estas ideas de Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, el mito, el mito, eh, del sector público frente al sector privado. 
Eh, la tesis de Mariana Mazzucato en ese libro es que no es cierto que eh, sea solo el sector privado o un desarrollador, y pone los ejemplos de Tesla, pone los ejemplos del iPhone, eh, sino que el Estado debe, eh, eh, lo primero que ella señala es que se requiere empoderar a los gobiernos para concebir una dirección para el cambio tecnológico, que es lo, repito, lo que necesitamos en la región. En segundo lugar, dice abandonar la forma cortoplacista con que se evalúa el gasto público. Es decir, ella plantea que el gasto público eh, en, eh, en los estados debe verse como, eh, como una visión de mediano y de largo plazo. Son los denominados presupuestos plurianuales, digo yo. Tercero, permitir a las organizaciones públicas experimentar, aprender e inclusive fracasar. Y cuarto, encontrar nuevas formas para que gobiernos y contribuyentes cosechen parte de las ganancias de los aspectos positivos en lugar solo de reducir el riesgo a los aspectos negativos. Y me quedo con esta, con esta expresión porque señalo que sin, para poder afrontar eh, esta grave crisis, eh, los estados en América Latina no pueden seguir con los niveles de debilidad que impuso el modelo neoliberal. Y decía el, vice, el subsecretario de Economía y Finanzas de Uruguay en un diálogo en octubre del 2019 que el tema no es que el estado, ni estado chico ni estado grande, sino un estado eficiente, que quiere decir que sea un Estado eficaz, eficiente, y él señala que ese Estado inteligente para la región es un imperativo ético y moral. Y yo diría que es un aspecto que también es un imperativo de carácter político en función de los retos que tiene la región en este complejo contexto mundial. Así que muchas gracias y discúlpeme por el tiempo que, los minutos que me pasé. Gracias por su presentación. Bueno, ya re reducí un poco, uh, señor Álvarez. Yes, so I'm going to go, it's, it's going to be a concise summary of the presentation we just heard. So first, uh, from his vice minister, uh, speaker, uh, recall his participation and attendance on the Addis Abeba conference the holding in 2015. He expressed he was going to address the challenges to Latin America on financing the sustainable development. Uh, he pointed out uh, the impacts of systemic crisis in Latin America. He uh, developed his presentation around the idea of structural gaps, uh, the multiple crisis, uh, and the sustainable development goals linked to the Financing for Development Conference. He particularly uh, pointed out gaps preventing sustainable developments in terms of reducing economic inequality as a priority. He pointed out structural gaps as identified by CEPA uh, of insufficient capital accumulation, income concentration, structural heterogeneity, inadequate technology, and lack of savings. He further pointed out 13 structural gaps Uh, as infrastructure, fiscal gap, environmental, income gap, education gap, low fiscal pressure, ethics, poverty, health, gender gap, savings and investment gap, productivity gap, ethics gap. Furthermore, he pointed out that Latin America is the most unequal region in the world, that Latin America still suffers the effect of recent systemic crisis, that the impact of COVID-19 for debt levels Uh, was brutal and also its fiscal impacts and the impacts of climate change. He posed the question of how to address these five crises that are interlinked, naming the financial crisis of 2008, the debt crisis, the COVID-19, uh, the climate change crisis, and the geopolitical impacts of the war between Russia and Ukraine. Furthermore, he quoted uh, relevant economists, uh, Knuts. Uh, furthermore, he pointed out uh, that in 
and structural gaps uh, increase the demand of financial uh, resources. He compared the 2008 crisis with the COVID-19 crisis. He pointed out that during the financial crisis, international trade dropped 7% from the figures of 2003 through 2006 and 2009. He also indicated, pointed out that remittances were affected. There was a contraction of credit and capital flows. There was limited fiscal space. He underlined the multiple and reinforcing impacts of the 2008 and 2020 crisis in the Latin America region, meaning a 20 year setback. And uh, furthermore, um, he pointed out other challenges in the region, um, the particular case of SDR relocation. He underlined that Latin America only received 8% of the total uh, allocation of SDRs, which is clearly insufficient given the uh, uh, large financing uh, needs. And he also pointed out that uh, it seems the IMF was uh, unable to um, uh, so far allocate the 2.5 uh, trillion that has been recommended by um, international organizations as the adequate aid for developing countries. He recommended finding the multilateral development banks, prioritizing SDGs for Latin America. He selected a group of SDGs, pointing out uh, poverty, health, and education industrialization and climate change, inter alia, uh, SDGs goals 1, 3, 4, 9, 13, and 15. He finished his presentation uh, quoting former President Fernandez, no one can be saved alone, quoted. He further quoted the European Union commissioner um, encouraging to do a transition from money to knowledge and he pointed out the need of science, technology, and innovation on core issues uh, as technical cooperation and social health cooperation through this means. He also quoted Mariana Mazzucato uh, on the need and the requirement to empower governments to direct technological change. He pointed out among the priorities that public spending must have a long term plan, that public sector should experiment and to learn even from failure and that we need to find uh, new forms. He quoted finally the undersecretary uh, of Uruguay uh, saying neither a large state nor a small state but an efficient and intelligent state with political acumen. Uh, for the record this has been a translation done on the spot it's not an official translation been doing a continuous translation. Okay, great. Thank you very much. Uh, Marianne, how do you uh, perceive the um, uh, the South American and Caribbean issues regarding uh, African stakes on the, on the matter? Thank you, Sebastian, for giving me the floor. Actually, I'm not going to, to speak from the African perspective, but I would like to, I will focus on the case of Cameroon mm -hmm. uh, concerning, the, the, concerning the financial aspect of the SDGs in Cameroon. I will do my presentation in French, but during the discussion, I will be more open to answer the different questions or comments. Alors, je, étant de le contenu de temps, je vais faire abstraction de certain nombre d'éléments en ce qui concerne ma présentation. Donc, à chaque fois, je vais insister plus sur des éléments que je trouve beaucoup plus pertinents par rapport à, 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 au sujet de la discussion d'aujourd'hui. Donc, il y a une petite présentation du Cameroun. Je vais juste le faire en quelques mots. La, la contextualisation des ODD au Cameroun, parce que oh, tout le monde sait que euh, un des leitmotifs de l'ONU, c'est penser global et agir local, notamment à travers la mise en œuvre des ODD. Euh, je vais donc faire un zoom sur le financement des ODD au Cameroun, ce qui est prévu. Et puis, euh, je vais donner d'autres éléments supplémentaires. C'est pour ça que j'ai parlé pour aller plus loin. Prochain slide. Alors, le Cameroun, c'est un pays d'Afrique centrale. Euh, 
475 650 km avec un climat diversifié, un relief contrasté. On est aussi ouvert sur la mer, ce qui nous permet d'avoir une facilité au niveau des échanges internationaux. Et c'est même une portée d'entrée pour les pays comme le Tchad, la République centrafricaine qui n'ont pas de zone côtière. On a plus de 230 ennemis. Et le taux de pauvreté est estimé à, était estimé à 37,5% en 2014. Ça, c'est les dernières statistiques. Le Cameroun également a développé un plan de développement sur le long terme, appelé Vision 2035, depuis 2009. Donc, ce, cette vision a été développée en, 2000, en 2009, de, de Vision 2035, qui vise à ce que le Cameroun soit un pays émergent, uni dans sa diversité à l'horizon 2035. Comme je vous l'ai dit, il y a 230 ethnies. Donc, imaginez un peu. Euh, ça doit être tout un sport ou bien toute une stratégie pour que tout ce, cet ensemble puisse euh, résonner d'une un, voix commune. Et pour mettre en œuvre dans cette vision 2035, il y a eu d'abord une première phase à travers le document des stratégies pour la croissance et l'emploi qui a commencé en, 2010, en 2009 et s'est achevé en 2019. Et après évaluation, on a donc préparé une, un deuxième programme de moyen terme qui a intitulé la stratégie nationale de développement. SND30. Et ici, comme le, le, la vision a été formulée avant les ODD, et aussi cette, ce do, premier document de stratégie de coût moyen terme a été formulé avant les ODD, la, la stratégie actuelle a intégré d'abord les OMD qui n'ont pas été euh, atteints, et ensuite les ODD, pour qu'on puisse être en accord, pour que d'ici 2030, qu'on puisse, pendant qu'on avance sur les ODD, mais en même temps qu'on avance sur les aspirations du Cameroun en matière de développement. Donc, il y a eu ce travail d'harmonisation qui a été fait, non seulement entre les aspirations du Cameroun avec les, les, les ODD, mais aussi avec l'agenda 2063 du, de l'Afrique et les autres agendas internationaux, notamment en rapport avec euh, la protection de l'environnement et tous les autres agendas auxquels le Cameroun euh, est partie prenante. Prochain slide. Julien. Alors, au niveau donc, de la contextualisation des ODD, on va se rendre compte que euh, le Cameroun a fait un travail euh, précédemment, s'il te plaît. Retour, retour au niveau de contextualisation. Sur les 169 cibles, euh, cibles qui ont été identifiées pour les adoptées pour les ODD, le Cameroun a pu euh, contextualiser pratiquement. Euh, 123, tu es un peu très en avance, s'il te plaît, a pu contextualiser en, environ 100, 123, 123 euh, cibles et de manière, ça, non, 153 cibles, mais au niveau des cibles principales, on a pu test, euh, contextualiser, euh, d'abord, on a défini comme cible priorité 53 des 80, 91 cibles contre, sur lesquelles on voulait travailler en termes de priorisation. Maintenant qu'on a ajouté les, les cibles en rapport avec les, les moyens de mise en œuvre de chaque ODD plus l'ODD 17, on a donc pour, pu à, contextualiser au Cameroun 153 cibles. Et comme vous voyez sur le tableau, euh, ils, on a essayé de sortir un tableau où pour chaque ODD, on présente le nombre de cibles totales ainsi que les cibles qui ont été contextualisées. Que d'abord les cibles contextualisables, ensuite les cibles qui ont été contextualisées. Et tout cela, comme je l'ai dit, sous le prisme des différents engagements euh, internationaux du Cameroun, mais surtout en fonction des priorités du Cameroun en matière de développement et en matière de besoins. Prochain slide. Alors ici, sur ce slide, on voit par exemple dans le Camembert la répartition des 153, slides par, euh, des 153 cibles en fonction des 5 P. Euh, on voit donc qu'une grande partie va donc à la prospérité parce qu'on est dans une ère où on veut industrialiser le Cameroun. On voudrait qu'en 2030, le Cameroun soit un pays industrialisé. Et c'est ça qui va permettre qu'il soit un pays émergent en 2035. Donc, nous avons les cibles 37 qui vont à la prospérité, 37 aussi qui va au, au peuple, 9 à la paix et 15 à la planète. Lorsqu'on fait cette répartition-là, c'est ce que ça nous donne. Donc, devant, on a vraiment les détails euh, cible par cible, euh, ODD par ODD, en fonction du de, de nombre de cibles qui sont retenues par rapport aux intérêts du Cameroun. Prochain slide, au niveau du financement des ODD. 
Alors, quand on regarde euh, les documents nationaux au niveau du Cameroun, parce que l'État a justement travaillé à pouvoir identifier comment est-ce qu'il entend financer la mise en œuvre des ODD, euh, il ressort quelques éléments clés. La première chose que j'ai pu identifier, c'est que euh, l'État a décidé de jouer sur les poches d'inefficience qu'il a pu identifier, notamment la mobilisation plus accrue des ressources naturelles à travers la modernisation de l'administration fiscale, parce qu'il y a cette réforme qui est en cours. Elle n'est pas facile, mais elle est en cours vraiment. Et surtout, l'usage de la technologie, notamment des technologies de l'information et de la communication, pour essayer de collecter le maximum de, 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 de taxes pour pouvoir aussi réduire les risques d'évasion, c'est-à-dire les, les, les détournements ou alors les agents de l'État qui partent et font, font l'objet de corruption auprès des personnes qui sont censées payer des impôts au, au niveau de l'État. Aussi, la rationalisation des dépenses, parce qu'on s'est rendu compte également que dans les dépenses publiques, il y a des éléments, il y a des dépenses entre guillemets superflues, des dépenses pour lesquelles on pouvait se passer étant donné l'urgence de la résolution d'un certain nombre de problèmes. Par exemple, on a vu que le taux de pauvreté est à 37 Donc, ça veut dire que sur 100 Camerounais, 37 ou 38 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Or, l'État se rend compte qu'il faut réduire certains types de dépenses afin de concentrer les ressources sur des choses beaucoup plus importantes. La troisième réforme au niveau des, des, au niveau des ressources nationales, c'est l'identification des réformes structurelles à mettre en place pour élargir la base taxable. Parce que jusqu'à présent, euh, il y a encore beaucoup d'espace ou beaucoup d'activités sur les, lesquelles l'État n'est pas encore capable de collecter des taxes. Donc, ils sont en train de travailler à cela. Je pense qu'il y a souvent des rencontres avec d'autres pays qui ont déjà peut-être une expertise avérée ou avancée dans le domaine pour pouvoir y faire face. La deuxième pose d'inefficience euh, nationale qu on, qu ont pu, sur laquelle l'État entend s'appuyer, c'est l'amélioration de l'efficacité de la dépense, donc la qualité de la dépense. C'est-à-dire que lorsqu'on a déjà identifié un projet, à essayer de le faire au moindre coût. Par exemple, on a vu le cas de, du stade ici au Cameroun, le, le plus grand stade qui a fait beaucoup les choucas de la presse, où le montant de budget qui était alloué à ça, il y a eu une rallonge de plus de 50 milliards. Et malgré ça, il a semblé qu'on n'a pas pu finir le stade tel que c'était prévu au départ. Dans ce type de, de, de choses, c'est sur lesquelles l'État entend à, à mettre un peu de l'importance pour pouvoir vraiment accroître les marges de manœuvre en matière de financement pour pouvoir le, la, les consacrer à la mise en œuvre des ODD. Maintenant, la deuxième catégorie identifiée, c'est la mobilisation des ressources extérieures. Là, ça a tout à voir avec euh, le financement à travers les partenaires euh, financiers et techniques, notamment les organisations internationales notamment au, par la, la, la voie de la coopération nord-sud et sud-sud. Comme on le sait déjà, on a beaucoup de, 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 une grande coopération avec la Chine qui est très présente. Et également, au niveau aussi de, de, de la coopération sous-régionale, c'est-à-dire que ne pas juste regarder avec les autres pays ou les autres continents, mais même déjà au sein du continent, comment est-ce qu'on peut donc valoriser euh, cette coopération afin de renforcer euh, le financement dans des ODD on a aussi euh, les accords de partenariat, mais les accords commerciaux comme euh, les, les accords avec euh, l'Union européenne ou la GOA avec les États-Unis. Donc, ça, c'est les éléments sur lesquels euh, l'État veut s'appuyer sur le plan au niveau de la mobilisation des ressources extérieures. Et on sait que l'ODD 17 a déjà vraiment fixé le ton sur cet aspect-là. Prochain slide. Donc, le troisième pilier identifié, c'est au niveau des réformes structurelles. On a vu que les deux premiers, c'est des choses qui existent déjà. Mais l'État veut aller plus loin en disant, OK, si jusqu'à présent, on a des difficultés pour financer le développement de manière globale, parce qu'il faut le dire, les ODD ne tombent pas du ciel. Quand on regarde bien, on se rend compte que ça rentre dans les préoccupations de développement qui existaient déjà, sauf qu'il y a maintenant des éléments supplémentaires qui sont pris en compte. Il s'est dit, il faut sûrement aller au fond, trouver des solutions plus durables, c'est-à-dire, les premières sont les solutions à court terme sur des choses qui existent déjà. Mais maintenant, il faut créer de nouvelles choses à travers la modification de la structure de l'économie. C'est pour ça qu'on parle, on insiste un peu plus sur la diversification de l'économie, notamment à travers l'industrialisation. Parce que l'industrialisation, non seulement, va permettre d'avoir de nouveaux produits qu'on peut vendre, surtout avoir des produits de bonne qualité et de haut de gamme qu peut, qui peuvent permettre d'accroître des exportations, mais ça va permettre de générer de l'emploi. Et on sait que le Cameroun fait partie des pays qui est très marqué par le sous-emploi. 
qui est à, près de, à plus de 70%. Or, on a une, une demande, on a une main d'œuvre vraiment jeune, on a une, une population suffisamment jeune et qui peut être euh, capable d'être mobilisée afin de pouvoir euh, à, euh, remplir cette, ce besoin de, en matière de main d'œuvre, notamment à, 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 en utilisant l'économie, en, en l'éducation et l'usage des technologies de l'information et de la communication. Donc, et puis, il y a également cette réflexion qui doit se continuer au niveau intérieur sur les nouveaux mécanismes de financement. On a le quatrième pilier qui est mobilisé, c'est notamment le secteur privé. On se rend compte que euh, le, 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 le PPP n'est pas déjà très développé au Cameroun. Il y en a déjà, mais ce n'est pas encore très développé. Ça, c'est d'un point. D'une part, d'autre part, on a également la RSE que l'État devrait gagner à mettre beaucoup plus en avant par rapport aux entreprises, parce qu'elles sont censées le faire. Et c'est des poches d'argent qu'on peut maintenant orienter de manière spécifique à des cibles bien données pour permettre donc de, de, de s'assurer qu'on arrive à, à, à mieux financer la question du développement de manière globale et avec une, une insistance sur les, les objectifs de développement durable. Alors, pour aller plus loin, prochain slide, eh, Julien. Donc, pour aller plus loin, j'ai identifié notamment euh, la question de la décentralisation. Vous savez, le Cameroun fait partie et est en plein cœur du processus de décentralisation. Bien que cela ait été pris en compte dans la Constitution depuis 2016, ça n'avait pas été mis en œuvre. Donc, à partir de 2019, le temps a été donné avec une loi qui portait le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et avec ça, on a créé un ministère de la décentralisation et du développement local dont son travail, vraiment, c'est d'accompagner le processus de décentralisation. Or, on sait que les ODD sont mises en œuvre au niveau local, parce que quand bien même les ministères définissent, définissent un certain nombre de choses, c'est les populations à la base. Lorsqu'on va parler des hôpitaux, qui doit gérer les hôpitaux? C'est plus au niveau de la base que ça se passe. Quand on parle de la protection de l'environnement, ou alors de ne plus peut-être abattre beaucoup d'arbres, ça, ça doit se contrôler où? Au niveau des communes et non au niveau du ministère. Avant qu'un agent du ministère n'arrive dans une forêt peut-être protégée, je crois qu'on aura déjà abattu, euh, je ne sais pas, un millier d'arbres. Mais au niveau de la commune, elle est plus incline à, 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 juste à partir d'un coup de fil d'envoyer quelqu'un contrôler et dire « Stop, on vous a interdit de couper les arbres et appliquer les mesures qui s'imposent. » Donc, au niveau donc, de la décentralisation, on se rend compte qu'on a déjà préconisé l'introduction des objectifs de développement durable dans ce qu'on a appelé les plans communaux de développement. Parce que depuis la décennie 2000-2010, beaucoup de communes ont, se sont attelées à mettre sur pied ce, ce document, qui est un document cadre pour le développement de chaque commune. Maintenant, il est question de les mettre à jour en prenant en compte les différentes cibles des ODD pour permettre qu'on puisse évaluer à terme en 2030 si ça a été mis en œuvre. Et on sait que ça va partir de la base pour être compilé et avoir les statistiques au niveau national. Prochain slide. Également, dans le cadre donc, de la décentralisation qui tarde déjà au Cameroun, ça tarde vraiment, ça traîne, on peut voir déjà qu'il y a environ quatre, cinq types de compétences qui ont été transférées. On a la promotion des activités agri agro agricoles, pastorales, artisanales, piscicoles et d'intérêt communal. Et dès que je dis cela, on commence à voir dans quel ODD ça rentre. On a déjà des ODD 8, on a tous les ODD en rapport avec l'environnement qui sont déjà cités directement par rapport à ce premier point-là. On a la mise en valeur des sites touristiques communaux également qui renvoient à l'économie et à la protection de l'environnement. On a la construction, l'équipement, la gestion, l'entretien des marchés, etc. On a aussi l'organisation des expositions commerciales et on a l'appui au micro-projet. On voit donc très bien que dans ces compétences qui sont transférées, on est en cœur des ODD. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment mettre de l'appui pour pouvoir s'assurer qu'on puisse avancer sur chacune des cibles concernées et en exhortant l'État de pouvoir transférer plus de compétences au niveau des communes qui sont plus en même étant en contact avec la population qui est, est la première, qui sont conçus les premiers acteurs en termes de personnes qui doivent implémenter, mais aussi en termes de bénéficiaires des résultats des ODD. Donc, toujours au niveau local, donc on a la finance locale qui est intégrée dans... La loi, sur le, la loi que j'ai mentionnée en 2019, on va donc se rendre compte qu'on a les impôts communaux, on a le tra les transferts de fiscalité et les dotations que l'État fait, l'État central fait vis-à-vis -vis des communes. 
On a également euh, certaines taxes qui sont prélevées directement par la Direction générale des impôts et les douanes et qui peuvent envoyer au, en fonction du besoin à certaines communes. On a également les centimes additionnels communaux qui sont collectés chez tous les Camerounais, mais centralisés au niveau de ce qu'on appelle le Fonds spécial d'équipement d'intervention intercommunale, qui est chargé de redistribuer selon ce qu'on appelle la péréquation. Donc là, pas, on peut souvent dire que c'est un peu à tête chercheuse, même si en principe, il y a des règles pour pouvoir répartir ces fonds-là. Mais on se rend compte qu'il y a des communes qui peuvent ne pas en bénéficier. Donc, voilà déjà au niveau communal, les poches de financement qu'on peut mobiliser de, au niveau local pour permettre de financer les différentes euh, stratégies ou les différentes activités relatives aux, euh, aux cibles des ODD. Maintenant, quelles sont les options? Moi, maintenant, ça, ces options que je propose et sur lesquelles je pense qu'il faut insister, ça, c'est avec mon regard de chercheur et aussi de membre actif de la société civile, c'est qu'il faut que l'État continue à renforcer l'économie numérique. C'est déjà là, c'est déjà présent, mais il faudrait vraiment qu'on mette un accent supplémentaire, notamment à travers la facilitation du commerce avec l'outil du numérique. Ça va permettre de réduire les pertes financières dans la collecte des, 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 des frais de douane, des impôts, des taxes, tout ce qui concerne ces richesses financières que l'État doit pouvoir prendre. Ensuite, on a la zone de libre-échange continental. On sait déjà qu'au niveau de l'Afrique centrale, le Cameroun, c'est un peu comme le maillon central on pourrait donc davantage s'appuyer pour s'assurer que le Cameroun peut mieux exporter ses produits, par conséquent, davantage développer son, son, son tissu économique national. Et là, on aura plus de fonds pour pouvoir financer de manière endogène le, 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 les ODD. On a l'économie et la finance verte, par exemple la taxe carbone, qui a, dont on, en, on parle depuis, mais je ne sais pas déjà à quel niveau ça se passe au niveau du Cameroun, si on a déjà commencé à en bénéficier, mais c'est quelque Allez. chose que si on peut euh, développer davantage, ça peut permettre d'avoir un peu de bouffée d'oxygène et aussi la valorisation des solutions locales. Parce qu'il y a des savoirs endogènes sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir euh, faire face à certaines choses, pour lesquelles on n'a pas forcément besoin d'argent, mais on a juste besoin de stratégies pour pouvoir mettre en œuvre certaines activités qui vont contribuer à certaines cibles. Et pour finir, j'ai donc noté quelques points d'attention ou des risques notamment la question de la gouvernance. Vraiment, il y a beaucoup d'argent qui est dilapidé à cause de ça, à divers niveaux, sous diverses formes. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet de détails, mais c'est vraiment un aspect pour lequel, si on arrive à mieux mitiger ça ou mitiger ça, on peut avoir un peu de marge supplémentaire pour pouvoir euh, mettre là-dedans. Accroître l'autonomie des communes, je l'ai déjà démontré, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc, il faudrait qu'ils soient plus, plus, plus autonomes dans leur, euh, dans leur intervention. Euh, également, fin, accroître le financement de la recherche. Pour information, les pays africains sont, ont convenu d'allouer 1% de leur PIB au financement de la recherche. Et au Cameroun, et on est à peine à 0,02%. Je dis bien 0,02%. Et avec ça, on ne peut pas travailler sur l'innovation. On ne peut pas innover tant qu'on ne finance pas suffisamment la recherche. Et vous le savez, dans les pays développés, le financement de la recherche, c'est un, un secteur majeur pour les pays développés. C'est ça qui leur permet de trouver de nouvelles solutions qui peuvent permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Aussi, une des faiblesses jusqu'à présent, c'est l'harmonisation et la collaboration entre les parties prenantes. Lorsqu'on a des actions qui mettent en, en commun beaucoup d'administrations d'abord et puis d'autres acteurs, parfois le gros défi, c'est d'arriver à harmoniser tous ces sons-là. Parce qu'on constate que beaucoup de gens avancent à rendre dispersés parce que chacun veut protéger un certain maillon, chacun veut dire, me voici, c'est moi qui fais telle chose. Et pourtant, si on va, on va de manière concertée et beaucoup plus harmonieuse, ça fait qu'on peut mieux utiliser les ressources que chaque acteur a mises à disposition. En faisant une forme de spécialisation dans le financement et ne pas avoir des choses qui, je finance telle activité, toi tu viens aussi, tu fais telle autre activité, par, qui est toujours en lien avec celle que j'ai menée. Et pourtant, on aurait pu faire de manière plus euh, créer des canaux dans lesquels chacun peut donc s'inscrire et au final, on a un meilleur résultat. Et finalement, en termes de point d'attention, c'est la participation de la société civile. Elle est vraiment très importante parce qu'elle constitue l'intermédiaire entre la population et l'administration de manière globale. Et là, il faut reconnaître que la société civile, c'est vraiment un acteur majeur. Et il serait encore intéressant de s'assurer qu'elle est renforcée, elle a assez de ressources pour faire ce rôle tampon ou d'intermédiaire entre tous ces différents acteurs majeurs. Donc, 
Et sur ce, donc, j'arrête dans ma présentation. S'il y a d'autres, s'il y a des questions après, je serai ravi de pouvoir y répondre et à ce moment, je le ferai en anglais. Merci pour votre attention. Ok, Marianne. That was very fruitful. Thank you very much. Uh, Pierre, uh, Marianne just raised the importance of new technologies and education. Does it ring the bell for you? Yes, uh, thank you, Sebastian. Uh, thank you, Marianne, for uh, for this glimpse of the Cameroon reality. Uh, we we have a common interest for the for the country, and uh, and uh, I join you on some uh, on some uh, result of your survey and of your research. Um, I think uh, before jumping on the on the thematics of of technology straight away. Yeah, yeah, yeah. I think it's important that uh, we we keep up, like we step back uh, a little bit when we're talking about finance for development. Uh, with the last IPCC report, the notion of sustainability in development is no, no longer a, a supplementary subject. It's rather a cross-cutting one with like integrated, which is integrated and must be integrated in the, in the way we're seeking the, the, the new framework for, for fire and, and new arrangement. Uh, as a necessity for us to face the ecological, social, and, and, and global uh, trust crisis that our world is facing. As climate change becomes more serious, the impact on a natural and economic and social, uh, we can all see that uh, on a daily basis, both in North and South, both in Latin America and Africa. And, uh, we are the and the as it has been highlighted already in the in this conversation um the developing country are paying the the biggest tribute to this uh, to this change for future generation wherever you are in the planet the extent of this damage and the capacity of the world's people to survive and prosper will depend of the choice we make today and and the arrangements we will take and the and the implementation we will make of these arrangements, so um, sustainability in in uh, in the in the perspective of finance for development is not uh, it's not a project. It's not a, it's not a concept to look at. It's a reality to impl to implement, and this is probably where we where we will come into innovation, you know, innovative practices and 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 some new concept uh, that are are, are needed. From a financial perspective, uh, climate change has weakened established model, uh, both on, on macro, meso, and microfinance. And it changed the financial trend and we're for, for the best with, uh, with uh, uh, responsible investment and for the worst with the greenwashing movement. But moreover, more, moreover as a um, the climate change have create, have created a huge level of, and an unprecedented, unprecedented level of uncertainty. This, is, this, situation, uh, this situation has in turn created more risk both on the market, on the credit and the, on the operational side for that uh, financial institutions have to manage on a daily basis, sometimes with a very low um, maturity, uh, both on the risk management model and the, uh, and the knowledge of this, uh, of this new sustainable ri sustainability risk. And the climate change, therefore climate change affect directly the financial market, uh, finance, uh, physically first with the damage it has on, on existing physical assets uh, in, the, in the countries. And, and when we are in, in developing countries where the, the, we have already a lack of investment when you when you have a, a damage that arise on 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 habitations on habitat on dams on 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 energy infrastructures this this with a lot more uh, this impact a lot more the the um, the future of the country than than in 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 already well developed and consolidated countries the second risk that affects the financial sector of course is the transition risk and here we are directly touching some various subjects that are not especially in line with, uh, with the, the, the classic dogma of, of, of development as, a, as, as a, an, industry, an industrial um, outcome. 
Uh, when we come about transition risk, we are directly talking about education and investment on education today has been uh, putting into, uh, has been jeopardized worldwide, but we're especially in, uh, in, in, emerging, uh, in emerging markets. Um, this investment uh, that has been jeopardized for, for, for decades must now be completed and, and, and reinforced with, a, with, a, with sustainability as its core. And, and, and therefore, there is a real opportunity now for, for developing country and for developing market to, to go and look at, at, their, uh, at, their, uh, at their development and, and, their, and the investment necessary for the development on the long-term vision with education of the, of the youth at its core. And, and, and the, the, the demographics, uh, uh, especially in Africa, uh, are, are completely going into this way. Uh, we, we all know uh, the, the numbers. Um, this, this education will basically change the way people will consider development. If it's always the same, if you consider, if you're saying I will do a sustainable development because I will create job by importing plastic, uh, non-reusable plastic on big, uh, just to create a market and create jobs, this is not sustainable. This is not sustainability. We, are, we have to think the, the lower carbon economy at the core of the new uh, arrangement of the, of the finance for development, uh, both on, on, on global and local uh, vision. In developing countries where most of the world unbanked population lives, the impact of climate, of, of climate risk is worse. Like transition, transition risk, as we said, uh, call for long-term question with interconnected national strategy. As I say, education goes, with, goes both with uh, health and, and also with industrialization and, and development of new tools such as, such, such as uh, information technology. And where, when we look at physical risk, the climate change have a direct impact on life of the people in fragile situation. And, and we see it uh, like, an, uh, for example, in, uh, in East Africa, with, uh, with uh, the, the, the tough situation with droughts that has been uh, observed la last year and, and where the, the climate change and the, the change in the climate pattern, to, to, to be exact, uh, has put more and more people into very delicate situations. This, situation and this change, especially in developing country and, and the, the, the difficulties for developing country to, to work on a, on a, uh, in front of this uncertainty has created, basically is shaking, is shaking the, the, the existing strategy and is putting peace in jeopardy. And that we have already observed uh, the, the, this reality in several uh, countries and, and area in the world. This reality of this of this new difficulties to to seeing development on the um, on the prism of sustainability is even more real when the financial market is less mature. Most of the time, uh, developing financial markets are, are are calling for existing and and efficient or efficient. Or let's say not efficient, but uh, well known and well tested. A paradigm uh, for development, and these paradigm uh, are actually the ones that brought uh, some of the major crises in the develop in the in the developed world. So, on that on that point of view, uh, there is a real opportunity to for for developing countries to sing their the the their finance for development on a with with new models with 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 groundbreaking. Uh, models that will be adapted to the reality and that will learn from what hasn't worked uh, in the in the developed uh, in the developed uh, um, area and and countries. Whether there are at, whether you want to reach this level of development or not. However, at the core of the development in a, in a, and, and at the core of the development of the financial system and the development in general is is a dynamic of change, and this dynamic of change is a, is is where the opportunity is 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 hunkered uh, for 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 government and 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 African leaders. Um, it's it's a one-time opportunity for Africa uh, to, uh, to 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 do a leapfrog on the way they they, they think and they and the finance and the design their development strategy, 
as we observed with the technology, uh, for example, in Kenya, with the with the rise of, of mobile money, money that basically has changed completely changed the way people would transact and and business is run uh, at at all level of uh, of the economy. Uh, this the same leapfrog must be considered at a broader and more systemic level for finance development models to to, to be proactive in tackling sustainability and inclusion challenge on their core and as a constraint or their, uh, or on, of their development. Several developing countries are, are trying to address this reality, uh, especially with, um, with central banks uh, policy, uh, but most of them lack the necessity uh, of long-term support from national and international stakeholders, especially when they are addressing this, uh, this problem with uh, with new solution or untested solution that that um, create more difficulties to justify this uncertainty of unpaved journey to embrace the the necessity the necessity of systemic change. To 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 go on that, I would say there is a big and I will I will probably close my my uh, my my point at that. There is a lot of 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 noise around um, entrepreneurship as a, as as a um, as a response uh, to uh, to address both the demographic the demographic and unemployment boom, uh, especially in in developing country. Uh, Mariam, you 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 highlight the situation in Cameroon, but uh, situation is quite similar in other country uh, in, in in all the African continent and. As, as, as His Excellency said, in most of the developing uh, South world. Uh, this, this, this light put on unemployment and the, and the investment that will be made by, 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 by international stakeholders to promote uh, this dynamic must not um, forget that employment will solve sustainably the, the, the challenge of our world, of our time only if sustainability is at its core and we are talking about um, financing climate change and on the other side we are talking about financing unemployment but at the end of the day this is the same finance that must be addressed under with with a coordinated and and inter an inter interconnected way innovative like the, the, the difficulties we are facing right now have created, uh, have shaken the, the, the private sector. And we have seen like, especially in the technological side, like million of solutions that have erased a new model of, of, of selling, new, mo new model of sharing, new model of communicating. All these new models and all these tools that have been developed for, to serve um, a, a paradigm of a market-based paradigm, just as 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 His Excellency say, that that has no has been proved not not to to resolve inequality and not to solve uh, the um, the ecological crisis. Uh, this solution must now be sought and and put at the service of of a more sustainable and 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 carry more ecologic and social uh, meaning. Into their into their core. Therefore, technology must be reallocated not to support market development, but to, to support the implementation of sustainable of sustainability uh, as a as a as a pro, as a demarch of progress and the monitoring of the of the boundaries of our system, both social and ecological and economic boundaries of our system. And this is where technology is very efficient, as as you as you said, uh, Miriam. There is a big lack of data. Technology create data, but what we do with this data is very, is very, is it's our own solution. Financing the development of technology to create new, new market, new consumer, a new faster market, faster transactions. This is not sustainability, and as it, and or is this can be sustainable, sustainable at in one point, but this will not uh, answer the emergency of the crisis. So there is a big, uh, and I, 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 there is a big call here for 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 leaders to think the the investment that must be done on technology and on, on entrepreneurship, as as uh, uh, 
here. As, as we as are as running as out of time. Uh, out of time. Yeah, I'm, I'm closing. I'm closing my uh, my intervention. But I, I really, I really call uh, today's leader to think about technology not as a new way to create market and as a new way to create produce and services, but as a new way to monitor and and create value around uh, around the sustainable development. As we know that we cannot. Uh, eat um, uh, gold, but we can uh, we, we can uh, we fish uh, trees and plants and uh, and other birds. So I am I'm, I'm really calling it for, for people to consider new models and new technology as a way to create new kind of value that could be embedded into what is the core of a, of a, of a country, his currency, his his, his reserve, and and to, tomorrow we can imagine. African country with currencies having uh, high value on, on the global market just because their forests are, are, are well protected and their children go to the right school. So that's where, that's where I, I, I think we can, we can run now with, uh, with leapfrogging uh, and, and leveraging technology to leapfrog development model. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Pierre, for explaining us the uh, uh, the path to uh, a long-standing development that was the prerequisite i would say um is there any question maybe one or two no more because we are uh, uh really on time i would say uh julia if you could just open the mics can just invite like uh, for by People to, to waiting for people to, to get their question. I invite you to read um, the last edition of Afrique Durable 2030 that is available on, uh, on the website of africa21.org association. And uh, there is, a, there is a, um, several articles uh, that uh, touch the, the point of the use of technology for, for monitoring and, and, and putting uh, sustainability at the core of uh, of a national strategy, and I, I and I think it it will be interesting reading for for all those that are uh, looking at technology as a, a potential way to uh, to to bridge finance and sustainable development. Thank you. Okay. Okay. No question. Moderator, no. may I? May okay. I take the floor? Go ahead. Yeah. 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 I mean, I, I know that we just uh, have 10 minutes before finishing the uh, I'm, I'm just simply would like to point out elements that were converging between uh, the other panelists. So rather than developing my, my, my own intervention that we could do at the, at the next series of this, uh, of this workshop that will be on May 25th. Um, I would like to point out interesting elements, for example, the, uh, the deputy vice, former deputy vice minister was pointing out the structural gaps. And I found that common elements on the presentation by uh, our colleague panelist Mukudian. Uh, she pointed out the modernization of fiscal administration, the identification of structural reforms, the improvement of public sector, uh, the control of public spending, the identification of research opportunities, the access to science and technology and innovation, through South-South and North-South uh, cooperation and the identification of structural reforms, particularly on the energy sector and technology and education. I found that very much in line with the structural gaps um, that Dr. Uh, Garcia was, was mentioning uh, before, the environmental gap, the infrastructure gap, um, the productivity gap, the, the poverty and income gap, um, and very much tied also with, with the last intervention that was pointing out on the need of investment on education as a core element for this, for this uh, transition in, in developing, developing countries, you now looking at this new lower carbon economy at the center of new industrialization uh, model with particular emphasis on information technologies. So I, I found a common narrative on the assessment of the challenges and on the on, on the tools. Um, with this, I would just simply would like to thank the 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 organizers for for inviting me to participate on, on this event. And uh, I confirm that I look forward um, its uh, its continuation, the, 
bearing in mind the forthcoming financing for development uh, process towards a possible uh, next international conference in 2024. Okay, that was a pleasure, really. And I'm waiting myself to, to the next rounds. Okay, I see that uh, Adrienne Dieng has a question. Please, Adrienne. Thank you very much. Uh, sorry. Uh, buenos dias a todos los que hablan en español. Yo soy Adrienne Dieng. Bonjour à tous ceux qui parlent en français. Uh, good morning. Well, good afternoon to you because I am in Los Angeles, California. Uh, I am Senegalese. And I represent an organization that is working worldwide. Uh, I represent the organization here in California and uh, in Latin America. Uh, I am a former Doctors Without Borders, Medicos Sin Fronteras, Médecins Sans Frontières, and I work worldwide, including in Central America, Nicaragua, Honduras, Eastern Africa. And I am here also today, uh, Western Africa, of course, and I'm here also today uh, in California, as I say, in Los Angeles. I can see a correlation between what is happening with us here in the United States, with the drought, uh, the lack of water, of raining, due to hyper-industrialization of developing country, country already that we call developing. And uh, at the same time, I see the effect and the impact in Latin America in Africa, in Asia, in all different continents where we have a level of poverty that is very high. Adding uh, the crisis with the COVID-19 that will lead, lead us to uh, a lack of uh, uh, resources, specifically going straight to a type of lack of food and lack of uh, water in, in Africa. Now, how would you like to implement a program like yours uh, and the project, because I'm hearing about financing, etc., in all the 54 countries in Africa, in Central America also, uh, how do you want to implement the program? Are you going to use private sector, public sector, nonprofit organization, uh, churches, because I do outreach and engagement uh, here in the United States, uh, and where the funding will be uh, directed in order to work globally, because it's a global now issue, to work globally and make the change that we need in Africa, that we need in Latin America, in all other continents who struggle and suffer for uh, lack of food and sustainable uh, energy, sustainable uh, and water also. This is my question. Thank you. Yes, Pierre. If you could turn your your microphone on, please. Pierre. Okay, who else? Marianne, do you do you have anything to say on this regard? Uh, I'm adding an information on the education for the Sustainable Development Goals, development goals uh, related to the strategy which is being set up here in, Cam in Cameroon now by the National Bureau of UNESCO. So I didn't get all her questions because I felt like somebody mentioned education and I thought of it because uh, to them, they strongly believe that education will be one of the key points for the fostering of the implementation of SDGs. And Cameroon is like the guinea P in that initiative. And later on, they are, they are planning to extend the writing, the setting up of a strategy, national strategy for education and SDGs in other African countries. So if you can just summarize the question, I may be happy to give my own <laughs> contribution, sorry. <laughs> yeah, I, I think I can, I can add something to this. Um, building up on what Marianne just said, the um, financing for the education, I think it's a chapter, it was, it was addressed uh, on the consultations prior to the Addis conference. Uh, there was um, a debate on financing social development by the Commission on Social Development by ECOSOC, and there were intergovernmental agreements by member states reflecting the importance of this topic and also the commitment to enhance financing for social development and education for development. I believe that's an area that probably could, could um, 
be subject of, of serious intergovernmental discussions and the contributions by civil society on the process towards the next financing for development conference. I think it's, uh, it's an element that uh, very much would benefit also from, from work being done on the field by foundation and civil society, which have the, the very direct feel uh, of the policy implementation of, of this beautiful agenda we, uh, we debate, we discuss, we negotiate, we agree, uh, but that it's certainly demanding implementation. Okay, yes. yes. Yeah, sorry. I, I just to uh, to try to to get bring a little um, a little I don't know to the to the questions that were asked. How do we how will we finance and implement uh, this uh, this change uh, and this sustainable development that we are talking about? Uh, I think there is few things. The first thing is that a mechanism has been sought. That as 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 Victor said, arrangement has been made, and the like discussion must be must be completed, must be, must be uh, finished, but, but, but we have already um, frameworks for, to, finance, to, to provide this, this investment. And, and on the other side, uh, on the more like on the field, we have, now we have technology that allow us both to channel, monitor and, and, and secure uh, the usage of, of cash that will be injected, and we know that this is always a bit of the of the of the. This is a weak point of finance for development is uh, is uh, the transition between macro 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 finance uh, pr arrangement and 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 local meso and micro finance implementation. Uh, and, and monitoring of these impacts uh, that uh, that is uh, that is quite uh, quite hard on a on a long uh, on a long distance. But today's technology and 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 tomorrow's even more uh, with uh, with IoT, with Internet of Object, with the with the, the, the decentralized ledger, ledger, with cryptographics uh, um, ledger, and all that. This is this technology is is nowadays available and and. And is getting rapidly into maturity to serve this kind of, of objective. Of course, there is a lot of discussion of how it's used now, but I think it's because there is a lack of boldness sometimes from um, from people working for sustainability to embrace these uh, these new technology and to 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 test new models and 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 have a, take the courage of of testing and and implementing things that has hasn't been done before. Thank you. Okay. Thank you very much. Maybe, uh, Mr. Vice Minister, uh, from your own experience, uh, would you have any con conclusive word that we should keep preciously in mind? Victor, maybe if you can translate. Vice Ministro, le, le están eh, invitando a dar unas palabras finales para cerrar el evento. Aprovechar, eh, gracias eh, por esta, esta oportunidad eh, de precisar algunos, eh, algunos elementos que creo que son importantes. Eh, eh, para América Latina, eh, yo creo que aparte de los mensajes que, que di en, en la primera sección, eh, eh, América Latina tiene, eh, entre otros, varios desafíos, pero creo que lo, lo podré resumir eh, eh, en, en cuatro desafíos, ¿no? que son fundamentales para poder enfrentar de manera eficaz, eh, de manera efectiva, eh, los grandes desafíos que tiene por delante. Uno es la eh, digitalización de la administración tributaria. Y lo señalo porque eh, en el contexto de esta crisis global, uno hace una, una, uno hace una referencia a Addis Abeba y Addis Abeba centró su objetivo en la movilización de recursos domésticos. Me parece que una cuarta, una probable cuarta conferencia internacional de financiación para el desarrollo eh, eh, va a hacer énfasis en esta de 
eh, movilización de recursos domésticos. En consecuencia, una vía que tiene América Latina es desarrollar lo que ya hizo Chile, que es la autora de la factura eléctrica en, en, en materia tributaria, y por eso Chile tenía, ya hace algunos años atrás, el 60% de su producto eh, digitalizado. Ese sería un primer gran reto de la región si queremos enfrentar eh, eh, este, este contexto complejo en el cual nos encontramos. Ese uno. El otro es que para facilitar una administración tributaria de, más eficaz que va a impactar no solamente en la administración tributaria, sino en, 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 las, en las otras brechas estructurales que hemos mencionado, tiene que ver con que en nuestra región, nuestros países puedan implementar eh, leyes de ordenamiento territorial y uso del suelo. Por el tema de, lo, de que eso, eh, eh, una un ordenamiento territorial y uso del suelo pudiese, en el caso del cambio climático, eh, adecuar las estructuras administrativas, tanto nacionales como locales, eh, a eh, temas de adaptación y mitigación. Pero eso requiere, ese sería el segundo reto para toda América Latina. Un tercer reto eh, que está con el anterior y con los anteriores, tiene que ver con la, la urgencia de que América Latina eh, pueda implementar infraestructura de datos espaciales, precisamente para poder eh, eh, fortalecer eh, en general la capacidad de los estados latinoamericanos en, eh, en materia de desarrollo. ¿no? Y y un, cuarto, y un cuarto reto que tiene la región es, de manera definitiva, eh, eh, cómo efectivamente desarrollar capacidades para introducir eh, en lo que Mariana Mazzucato le llama un, dire un direccionamiento del cambio tecnológico, cómo invertir, eh, cómo focalizar más recursos presupuestarios en I más D más I, en investigación, desarrollo e innovación. Me parece que esas cuatro patas de la mesa le pudiesen dar a la región de cara a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, le pueden dar a la región un, un, una, un empujón para poder acercarse algunos de los objetivos sostenibles. Así que muchas gracias por, por la invitación y por su atención. Lo voy, lo voy a traducir inmediatamente. So the, um, the former Deputy Vice Minister uh, made recommendations in terms of challenges for Latin America. He pointed out the urgent need to address the digitalization. Furthermore, the uh, relevance of the tax system. Uh, he pointed out that the Addis Ababa Action Agenda uh, focused on the important work on domestic resource mobilization. Furthermore, he pointed out as an example of good practices, uh, those advanced by Chile on tax matters, uh, on digitalization and uh, 60%, he pointed out 60% um, of its uh, gross domestic product was tied in this regard. Uh, furthermore, he pointed out to facilitate a more effective tax administration, the region should uh, uh, observe climate change land use and adjust uh, on adaptation and mitigation. Uh, thirdly, he pointed out a challenge for uh, an urgent data uh, enhancement of its infrastructure, so data infrastructure enhancement. Furthermore, he pointed out lastly, the need of uh, effectively introduce technological change and enhance research and development. Okay, thank you very much. We are going to, to the end of the conference. I would like to thank you all very much for your presentation and your attention.
that was a pleasure and honor for me. And so see you, see you for the next round. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Thanks all. Have a good day, a good evening, a good morning, and a good night. <laughs> Bye. 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 Next time. Thank you very much. Thank you very much. See you soon. See you soon. Hasta luego. <laughs> Thank you.